，他是一位八零后，六十九岁考的驾照，八十三岁高龄，自己一个人订好火车票，自己就来了。哦，我就是不愿意被别人看出来。不然您走到哪儿，大家都火炸药专家来了。<笑>他是二零一七年度国家最高科学技术奖得主，中国工程院院士，南京理工大学教授王泽山。假如没有火炸药，坦克啊，充电量是个推土机。离开了这个，火箭就上不了天。一个国家，它的火炸药的水平，在很大的程度上。决定这个国家武器的水平，不负强国初心，连破世界难题。他书写了我国火炸药实力进入世界前列的传奇。没有国家，没有国防，你过那个奴役生活。我必须跟国外竞争，想站制高点。咱们中国要说话算数。坚守初心，牢记使命，走进强国新时代。本期演讲者，王泽山。各位好，欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。萃取植物精华，科学气血双补。感谢熬夜标配的云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。近期我们开讲了，特别策划了强国使命系列节目，科技强国将成为今天我们这一期开讲的主题。在一月八号，二零一七年国家最高科学技术奖的颁奖典礼上，我们再一次看到了那些用科技力量来让中国前行的一个又一个的身影。当然，在这当中，有一位科学家引起了很多人的关注。他是一位八零后，但是已经是中国乃至全世界目前在火炸药这个领域最顶尖的科学家。掌声有请我们今天的开讲嘉宾，中国工程院院士、南京理工大学教授王泽山先生，有请。王院士您好，您好，欢迎您，欢迎您，您慢点。谢谢各位，请坐。刚才我在开场的时候介绍您是八零后，很多人都期待着一个小伙子从后面走出来，结果您从哪边一亮相的时候，有的观众就问。说这个八零后长得稍微着急了一点儿，但我要告诉各位，王院士的真实年龄八十三岁高龄。这么一看，很年轻吧？比我们很多真正的八零后的年轻人还要充满活力。六十九岁考的驾照，这法律是不是规定好像是七十岁以上不让考了是吧？您卡的真是时间，为什么呀？当时我感觉到。驾车还是有用的，有效果，啊，能提高您的效率，能赶上时代啊，呃，提高速度。那您六十九岁考完驾照以后，您自己开车吗？开，经常还弯道超车吧？<笑><笑>我开车很稳重，很稳重，而且我可以长途开车，比如上北京，啊，甚至回我的老家吉林，这都是。您开长途啊？可以，好几个小时那么开，一天呢？哇，难以想象。所以您看，王院士说我开车很稳重，感觉跟您研究的这个领域完全不搭。您是研究火炸药的，这个领域年轻人很多人不太知道，但是我很有幸，我从小跟您研究的这个领域就有一定的关系。我每到过年过节，就是就我就和我的小伙伴们成为您的同事，从小就研究怎么能让鞭炮发挥它最大的威力。对，你说那个，呃，咱们就说叫黑药。黑药，呃
呃，现在还在研究它的应用啊、哦，比如说咱们烟花、爆竹啊、哦，呃，这个这个行业领域，怎么能把它用好、嗯？还在研究，还在研究。您研究的火炸药已经不是我们脑海当中所想象的，就中国的古代的四大发明里面黑火药，就可能放在爆竹里边啊，放在就已经跟那个是两完全两个概念。现在肯定是发展了。呃，一个叫现代的火炸药，但是最重要的一点，这个领域啊，在过去一直是个冷门的领域，所以有的新闻报道用的标题是说您用了一个甲子的时间，把一个冷板凳愣是给做热了。到今天这个领域，我们可以骄傲地说，我们无愧于祖先给我们留下的这样一笔文明财富。今天中国。在火炸药领域，我们研究的水平，正是在王院士这样的科学家的带领下，我们可以骄傲地说，我们是世界领先。由于王院士八十三岁高龄了，整个这个开讲的过程呢，我们需要一定的时间，所以让王院士节省体力，我们也给院士准备了一把椅子。但是更重要的是，院士说要求有一个小桌子，因为王院士带了一些。他这个研究领域更容易让我们通俗易懂的能讲明白这个事儿的一些小的道具，这个是什么呀？这个是容器，就是说用声光武器啊。那比如说这个弹筒、啊，弹筒装药，装这个我们火炸药、哦。但您今天这里边装的是一些，这里面呢，就是其中有的那个药就是这种形状，火箭。导弹用的什么火炸药？叫推进剂。那你说要离开它、啊，这不能跑吗？就是你们完全想象不到，就是航天发射的火箭里边，他们那个药火药都是要有专门的大国工匠拿着那个小刀进去一点点的修。这实际是装这里，他就钻到这里，对，去修那个药面对，要把它弄得特别的圆滑平整，保证它的这个。各方面的功效，它就能，呃，从我们国家打到世界需要的地方。靠啥？靠的火炸药，比如火炮发射、火箭发射，到了目标，摧毁、杀伤，都是靠炸药、火炸药啊。比如说坦克，假如没有火炸药，没有兵器。那他就不能打直升机。那个时候，那坦克啊，充气量是有推土机。王院士用几句话就把这个事儿讲明白了。就火炸药在今天，究竟它的应用领域是什么？就离开了这个，这个东西就就上不了天，它也也也也打不远，也打不准，是吧？所以从精准度上、从距离上、从效能上，都是要从最基本的王院士他们研究的这个领域开始。所以，在这背后，王院士和他的同事们，这一代又一代的科学家们，到底经历了什么样的事情？在这背后又有着怎样的故事？由王院士为我们开讲。这次，我在日本大会上，非常荣幸接受了国家主席送给我的。最高科学技术奖的奖状啊，确实是啊，无比的骄傲。方才主持人也说了，你怎么做这么一个冷板凳啊？怎么最后把它变热的？我出生在吉林市，啊，我是三五年生，那是一九四三年，正在小学念书，当时这。正处在一个动乱的时候，那是日,日本人占领的时候，我受的教育，那叫儒化教育，都不知道自己是中国人，而自己的邻居有一些个亲人，不知哪天就没了，哪去了？让他们抓走做劳工，建筑完了，人也就跟着。把它消灭掉，所以当时知道，你没有国家
，没有果房，你过那个奴役生活，啊，所以那个时候在我的心里，对于一个从事果房，啊，搞一些个对国家有利的，在小孩的时候，啊，就有。因为这是我从小的亲身的呃经历啊，所以在一九五四年很幸运，我就进入了哈尔滨军事工作学院啊。我想强国啊，强军，这是一致的啊，这是一致的。那个时候呢，哈军工有。呃，搞空军的，呃，搞海军的，搞装甲兵，搞工程兵，还有我们的搞炮兵。炮兵实际就是陆军，比较多的人都在追求。啊，我入空军呢、啊，搞飞机啊，我到海军呢、啊，到深海，啊，那穿的衣服都不一样。呃，我是选择了，呃，回来啊，没人报啊。我们的专业那二十个人，一问。没有一个报的，我是自愿报，啊，这个专业是国家设的，国家的需要就应该有人去做，一个人的志愿，他的成功，跟你的选择专业没有直接的对应关系，啊啊，你选择一个先进专业。就注定你成功吗？你选择一个冷门专业，你注定你不成功吗？他俩没直接关系。我这个人还是有些低调，呃，就是凡是遇到这个，呃，涉及到人员，呃，这这这个竞争方面的，我自认为不行啊，我也不想在这上呃出现有竞争啊，但是我。目标是怎么的？在今后工作中，假如说为了一个研究的项目，我必须跟国外竞争，啊、嗯，我必须走到这前面，想站制高点，啊，我让咱们中国要说话算数，啊，这个在我内心一直强调，我把力量用在这上。谢谢谢谢大家。这些个因素，呃，促使我，我说，选择冷门专业，嗯、呃，我要把这个冷板凳坐热。科技技术的发展带来的机。推动作用，啊，战争模式都发生这变化。现有的火灾啊，它是国家重要的战略物质。一个国家，它的火炸药的水平，在很大的程度上决定这个国家武器的水平，啊，所以它是不可或缺的。但是火炸药呢？它跟呢一般的东西一样，它也有寿命，是吧？比如今年生产、储存到一定的时间，你不用，寿命到了过期了。这个垃圾啊，可不是日日常的垃圾，它有燃烧、有爆炸、有毒，这样一个危险的垃圾，时间长了，那就是一个火山，不是什么时候在发作。国际上例行的公务就是要把它处理掉。当时，这个我作为这个研究人员，提出我们国家资源化治理、再利用的技术，不是把它去烧毁、炸，啊，扔到海里、埋在地下，那个放了多少年以后，它照样有毒有害，而且国际上。不允许
。那么我呢，就提出了二十几项激素，使它再利用变非微宝，现在看起了引领的作用。我咋样？它是化学反应方式，是化学能源，它的。反应速度受环境温度影响很大。在座的有些个搞这个呃化学的人都知道，温度一提高是十度，化学反应速度要成倍的，能往上升。那中午和晚上十度之差那是正常的，国际上就想追求我怎么样把这个问题解决。嗯，有的人确实研究配方，啊，加催化剂呀、啊。可是这种瞬间的毫秒级的高温高压的这个解决这个反应速度自然规律的困难，但是我想的不是，我说既然它是一个自然规律，既然你们搞了那么长的时间，那么多科学家你解决不了这个问题，啊，在研究之初我就确定我不能走你那个路，嗯。有的呢，也想哟，既然是温度影响，我在这个火箭呢、火炮呢，我设一个热源，比如现在微波也发展了，激光也发展了，啊，红外啊，嗯，我给你加热。嗯，大家想想啊，一个武器，你再带一个这样的包袱，那个运行打起仗来很困难。作为武器来讲，受影响，我我没选中这个。它不是温度一升高，化学反应速度就成指数的升高。我把它建立一个反向系统，温度升高，我从指数的下降。这两个系统合在一起，温度升高，它是不变的，速度不变。按照这个思路做出有。材料的发明，啊，有工艺方法的发明，啊，有结构的发明，那解决了一个叫低温感。也就是说，你不给温度升高，我也是这个；温度降低，我也是这个。一直到现在，这项技术都是超出国外的啊。这现在有些人，呃，跟我说，我是有时候我不是到这个野外场地试验。啊，看到这个温度很低，我穿的也不太多啊。夏天很热，我也没感觉怎么样啊。我本身也具备低温度感度这种性质，那所以我在追求那个啊，也有借鉴啊。好好，谢谢。毕竟。做了这么多年，啊、嗯，应该说，我获得成功。这我的感觉呢，就是对国家有贡献，嗯、做着我应该做的事儿、嗯。那么这个成功，我一想想的原因呢，我归纳为，是自己的努力、专心致志，我的头脑里。一有空闲，我就思考我们领域存在的问题，啊，国际上发展怎么样？世界的难题什么？这个难题我怎么解决？我一闲下来不想问题，那我犯也。那么出现了一些个尴尬的事情，比如说到一个单位，到北京，大院儿，进门应该进某一个楼办事儿，嗯，想问题从后门出去了，啊，这种事儿不少，这是一个，还有一个，要用科学的精神、科学的态度、科学的方法去研究科学，去研究我这个火灾药，我的追求是超越，我就要占据制高点，不断的。跟踪新技术，掌握新技术，搞学科的交叉融合
、研究、看问题、找本子，啊，一些个多种的行之有效的思维方法，把这个综合起来，呃，所以我想，我取得一些成功。我们国家从站起来、富起来，一直到强起来，一直到现在。国家对我们全国科技工作者给予的支持、给予的帮助、给予的条件、给予些的待遇，做得很好。呃，所以我能屡次获奖啊，这不就是我出来的好时代啊？这个机遇，这个、确实。我亲身见证了我们中国兵器工业这么多年从跟踪仿制，以后要部分成果的创新，一直走到现在进入大国和向强国方向发展的。现在我们的目标是，我们要在中业要建设世界一流的军队。我们还要建设，啊，富强、民主、文明、和谐，啊，美丽的、强大的社会主义国家。离开这个科技是不行的。习近平总书记说过，啊，这个科技国家赖之以强，企业赖之以盈。人民生活赖之以好，建设创新型的国家，建设世界科技强国，这是我们青年一代的任务摆在你们身上，感谢各位，感谢各位。汇聚植物精华，科学气血双补，云南白药气血康口服液，熬夜标配，邀您继续收看开讲。您最后给我们留下了一个意味深长的演讲的结尾，重任摆在每一位的肩上，摆在每一位的面前。再次把掌声送给王元始。呃，您坐吧，元始，对，对，各位也坐，大家也坐，也坐。接下来就是跟您聊聊天有一些问题，年轻人想向您咨询。这个问题说：“王老师，我是一个理工类大学的学生，想替我们广大理工类男生问一问，您用什么洗发水？”我仔细想了想，可能是现在啊，学理工科的孩子们压力都太大，就尤其男生，脱发现象很严重。这是哪位？哪位问的？你你是女生啊？那你是为什么说替广大男同学问问？因为我周围就有很多那个冶金的材料的机械的男同学，冶金的材料的机械的学这些的男同学，然后他们，他们，然后笑着摇头是什么意思？然后发际线就有点那个，就学术水平和发际线成反比，是吧？<笑>学术越好的发际越往后，对，是这意思吧？嗯，是。以至于你都没办法挑选。<笑>给女生带来了极大的困扰。就现在的年轻人学理工科，嗯，压力很大，所以他们可能是开玩笑问您用什么洗发水，但其实不是这个意思。他们就说，您是怎么排解这些压力的？首先，我对自己的认识，我有好的地方比大家落后的多，有些事儿我也办不好。嗯，所以在这个情况下呢，我不是面面我都想争这个啊，我要踏实的做好自己热爱的国家需要的。没有人能够做到面面俱到，我就,就我也做不到。那有些人这水平高，那还好一些。还有一个，呃。比较繁杂的事儿，那少思考，那不是你的事儿，嗯
人家自己清闲清闲，多好。回去转告男生们，首先认识自己，更多的一些烦心事儿不要想，像保住发际线这样的事不要想，<笑>让他去吧，<笑>把把自己的精力集中在自己最感兴趣的、自己能力最最突出的，放松心态，好吧？加油加油！<笑>我们开讲了，现在除了现场观众的小纸条。我们在整个演讲的过程当中也实现央视网的图文直播，所以也有很多的网友在网上，呃，给您提了几个问题，我们来看一下。想知道您的课堂上如果有出现看手机的低头族，您会怎么处理？这个没关系，呃，感觉司空见惯。啊，这是没个，为什么？在这个情况下，他比听我的那个显得更重要，是吧？所以您会不管？哎，我可以不管，可以。我我以为您会扔个小鞭炮过去把它炸起来。<笑>哦，您您您课堂上是的，很宽松的。这个时候有时候要呃想想自己，我这讲的这个有哪些地方欠缺，我在。来注意这个事，或者说，你应该早点下去，早点结束这个课。我们大家是不是都有这样的感觉？我们没有，为什么没有遇上王老师这样的老师？接下来六位青年代表，朱文婷。王爷爷好，主持人好。我是二零一六年从清华大学美术学院毕业的，现在是一名摄影师。大家一起猜一猜，我拍摄的东西都是什么？拍摄火箭发射？嗯，看一看就。植物？结晶？这您应该看得出来是什么吧？我明显看出那个晶体的生长过程。视频片段里面展现的是。微观视角下的金属置换反应和沉淀反应，对于化学来讲，这两个反应都是非常基础的两个反应。但是，平常甚至是学习化学的人都很难看到这样美妙的景象。也正是因为我在拍摄的过程中发现科学很美，所以才能让我这个没有科学知识背景的人能够沉浸在这样的工作里，能够为这个工作而痴迷。所以，我就非常想问王教授。呃，您在火炸药领域一待就是六十多年，火炸药为何会让你如此痴迷？其实，火炸药融入我一生，就是看准了这个方向，坚持又坚持，不要轻易动摇。有些同事、同学做了一些研究，正在的成熟，就要获得结果的时候。突然，那边更有大的项目，好像又有新的发现，转了。这个要成的时候又转了，一生一无所有。所以，贵在坚持，嗯，不要轻易动摇。但是，坚持有的时候是在自己不情愿的情况下，比如说我必须咬牙。再苦，我也要把这件事干完。有的时候是在非常乐于享受的状态下。您是哪一种坚持？现在我做这个工作，我不一直用一个满意来形容吗？满足、满意。所以这个站在高点，那些困难习以为常。没有困难，还需要你解决吗？这其实就说出了一个科学家享受他的研究的这种心态。其实很多科学家在这个讲台上，我们都发现一个共同点，就是他们把解决难题当成是他们这项事业最大的一个乐趣。所以我在想，坚持有的时候还是要源自于你对这个事业的信心和热爱。谢谢，谢谢。我在想，朱文婷，没准以后可以跟王教授合作。很需要。准备好拍炸药了吗？<笑>感谢你又给我多找了一个工作。<笑>下一位，严虎，我是一名精神医学的博士。
呃，我们知道，其实做科研工作是很辛苦的。在我自己读博士的时候，在我们的同学中间就流传一句话：如果你不脱发，你想博士毕业不太可能。所以您是个奇迹呗。<笑><笑>所以说我比较关心的是精神压力这一块。其实我很好奇的是，您在什么样的情况下面，您会意识到现在我可能是压力比较大了？有精神压力，主要是什么？就是。呃，我讲不有个诚信啊，嗯，我想我接受课题，接受哪个单位的任务，科研任务，这本身呢，就是建立了一个合同关系啊，合同关系，这是自己的一个使命啊，你就有一个责任感，我必须给人一个完美的交代，也就是压力，那么这个压力也可以说大，也可以说小。但是不管怎么的，我王哲山，我说出的事、做的事，我一定要办到。因为我们都知道，其实，在我们做科研工作的过程中间，其实比较适合的压力是能够让人的头脑变得更加清醒。对，怎么调控自己的压力？对，其实我今天我想通过一幅画看一下一个人的压力是如何。你是希望王院士在现场随便给你画个东西吗？哦，我会给王院士一个小小的主题。好，对对，可以。我跟王院士一块儿画，好不好？好。然后画完，你得猜出来哪个是谁画的，<笑>不能让他看见。您给王院士出的主题是？我们的主题是画一个雨中人。下雨的时候，对，有一个人在雨里。对，雨中人。雨中人。就这个名字，就这个主题，您随意画，对，您随意画就可以了。呃，你也在画，我也画。王院士画的火药味<笑>我把您的画和我的画，都交给他。我看看他能不能分辨出来这两个画是谁画的，然后再根据不同的画来解读一下我们的心理状态。请品鉴。<笑>其实像这种画的话，分辨还是比较好分辨的。我今天不是想看出是谁画的，<笑>我今天主要还是想，呃，想跟大家讲一点点如何从画中间我们可以知道自己的压力的状态。嗯，我们可以通过他所画的雨的量以及雨的稠密的程度来看一下他的压力。哦，也就是说，雨画得越稠密越大，相对来说可能压力可能就稍微大一点点。例如像这一幅画，肯定压力是有的，看到没有？这个旁边有这么多雨。这一幅画相对来说就要少了很多了，因为我们看到中间的雨基本上就只有这么一点点。有压力不可怕，可怕的是我们应对压力的方式和方法，而且你应对压力的方式和方法是不是有效，我就比较关心了。例如，虽然这一边我们发现它的压力。是比较大，人家穿的衣服看到没有，像雨衣一样的哦，应该是个雨，还戴着一个帽子，也就是说几乎没有任何的雨点可以打到他身上去。虽然压力有，但是你会发现他的解压的方式是非常到位的，很会自己去解压，而且他的手段还非常多。为什么？他除了雨衣，有帽子，还有雨伞，那、啊、这个方法就不是一点点的多呀。这一个，当然我要问一下王院士，我不知道您所画的，这个是？您确定这是王院士画的吗？确定。<笑>我来给你解释我为什么要画这个。这是真的是王院士画的。<笑>哎，他很厉害，他能看出来。啊不，这是您画的。因为绘画的年龄是不一样的。这种画法是年龄稍微长一点点的，而这种画法，王院士，你别说是小孩画的啊，不是不是
，是青年人画的。这中间这个人他穿着雨衣了吗？什么都不用穿，就是把这个伞扔掉了。你看那只手还是指向天空的，他是刚刚把伞扔掉,、哦、扔掉了。OK， 我们说很多人有应对压力的方式，但对于王燕顺来说，对于他此时他不需要这些方式了，他不需要这些减压的模式，因为对于他来说，此时的压力已经变得很小了。两三点雨山前，对，有道理。另外一个，我感觉我们有共同之处，嗯，就在面对这个压力的时候，时候对我。没把它怎么的，你把这伞，你把伞扔了，我把伞收了。收了对，其实，在整个王院士的演讲的过程中间，我发现您的减压的方式其实有几点，我个人是比较呃认同。您还用这话吗？啊，不用了，不用了，谢谢您。您从刚开始演讲一直到现在，其实您都是娓娓道来，这种语速语调非常慢，其实很多时候都有助于我们减压，因为说话快的人。你会发现，他可能相对来说是一个焦虑的体质。您也特别强调是比较低调的，因为低调不和别人去争某个东西，您的要求在某些方面就不会那么刻意。没有那么刻意的时候，其实对您来说压力也可能相对来说就会小一些。当然，还就是您的目标是非常明确的，基本上跟您的内心的状态是吻合了吧？您觉得？我默认。<笑>其实我们经常，如果说有点压力了，其实我们都可以拿出一张纸张来，简单的画一画，真不在乎你画的好不好。当然，还有一种最简单、最简单的方法，一定要多运动。运动几乎是缓解压力、焦虑、抑郁最重要的一种方式。谢谢，谢谢，谢谢。所以这个压力人人都有，但是关键看怎么化解压力，怎么变压力为动力，其实也是有科学的方案可以解决的。希望年轻人不要再总说，哎呀，这个时代年轻人压力太大，压力大。如果你有办法，可以把它变成动力。下一位，郭海星。啊，王老师您好，贝宁哥好。我是哈工大的，我们班只有我一个女生。你们班一共多少人？我班一共三十人，只有我一个是女生。然后我们幸福死了。但是。要想到一个问题。喝水吃饭都有同男生给你打吧？<笑>学什么的哈？我是学焊接的，焊接哈工大是很有名的，我知道。学焊接，啊对，我们研究的那种焊接是比较高端的，就是一些高铁、火箭、上天、下海、海里十万八千里那种，就国之重器的焊接。对，那不也得滋滋吗？啊，不用，我们因为你要滋滋那种焊接，那是人工。对，如果你上天或者是在海底压力特别大的时候，它承受不住的。我们研究的是其他一些方法的高强度，对，就是有可能你焊完那个焊缝的强度比原来木材还要强，哇，对，然后就比原来街上的这俩东西，对，就我们，而且我们可以研究不同的种类的东西焊接，比如说陶瓷和金属也能焊到一起，嗯、对，老师都了解，<笑>厉害厉害，就是我们学校的这个焊接专业，它其实是挺好的专业。但是现在招生是一年不如一年，女生也反正也是越来越少。如果再这么下去的话，就是没人会报这个专业，大家都觉得这个专业挣钱少，然后不想投身于这个为国家做贡献的这个行业。就我来之前，我们老师曾经给我给我洗脑了一个上午，知道我要来参加这个比较知名的节目嘛，就给我洗脑，就说你要去了，你要是肩负着责任去的，你要把自己想象成杨立伟，你是为国家做贡献的人，你不能想象着挣钱。说现在这个大学生啊，就很少有这种家国情怀。呃，我过去也遇到一些个，这个学生，他的父母也这样说：，哎，我不愿意到选那个专业，我不愿意到那个企业。为什么效益不好？毕业以后，不给我多少钱，我不干，体现我个人的价值。你天天想这个，我得失了，难受不难受？我们的青年，这个国家寄托的这个希望呢，还是要爱国，要奉献，要诚信，要善良，我就核心追求这个。年轻人想一想，一个国家，一个号称今天世界的制造大国，一个要把工业制造向工业创造进行转换的这么一个转型中的大国，没有这些最基础的技术。你拿什么东西出来说话
我们的高铁、我们的火箭、我们的卫星、我们的蛟龙号、我们的航母，哪一个零件、哪一个部位不需要焊接？这个行业，恰恰是需要高级人才。谢谢贝宁哥。嗯。王院士好，嗯，小萨哥哥好，你好啊，我叫燕少廷，嗯，今年刚满十七岁，然后呢还在读高二，哦，平时放学的时候呢也是喜欢做做手工，然后啊、呃、去搞搞发明，然后最近也是拿到了设计上的国际上一个特别大的一个奖，但是就是其实我设计的是一个很小的一个很简单的一个玩意儿，肯定没有火药炸药那样子，什么奖啊？是红点设计大奖的那个最佳设计奖，然后呢之前是没有高中生获奖。哦这个相当于设计领域的奥斯卡了，红点设计大奖那是很厉害的呀。啊，是的，但是呢，这个奖项呢，其实呢，也就是是说是去呃肯定你这个点子，它并不是说肯定你真的做出了什么贡献。这是什么点子？我看看，它是一个螺旋状的一个零件，然后它可以帮助我们挂画。就是那个红点设计大奖吗？对呀、啊，所以说这是一个很牛的那个奖。嗯，这么简单个东西。对啊，但是他们帮我们解决了生活上确实出现了的一个问题。那其实它真的很简单，它就是我们挂画的时候经常打钉子会打歪嘛。现在呢有这个零件，我们在打钉子的时候把它给旋到其中的一个钉子里面去，然后通过对这个零件的旋转，然后把这个画框给支撑起来。嗯。然后支撑起来之后，这个画框就会挂正了。所以说真的是特别特别简单的一个原理。哦，就你永远不用再去画线。再去找那两个钉子的点，然后来回看，你就随便敲两颗钉子，然后拿这个东西放在其中一个钉子上去调，它永远都能跟另外一个钉子找到它的平衡点。当然是在这个范围内，没错，对吧？只要你别差距别太大，已经是很大的一个范围了。这个你家里还有吗？啊，其实呢，马上就可以在那个网上都可以买得到了。我不买，我就问你家里还有吗？<笑>有啊。好，这个送给谢谢谢谢，感谢感谢感谢。<笑>以后您回去挂那个相框啊，或者什么的，这个好玩但实际上呢，就是这个奖项，它只是说是肯定的这个这个零件的一个小点子，并不是说肯定我这个人的确有这样的设计的能力啊什么的。但是呢，我也想要像王院士那样子，就不断的做出创新，不断的做出实在的一些贡献，实在的一些发明。所以我想问王院士，就是当我们在进行发明创新的时候，在思考问题的时候，呃，有没有一些可以值得遵循的一些方法，值得遵循的一些思路，就可以让我们的这些创新更有效率，让我们在想问题的时候呢，更不浪费时间。这个实际你做的很好，已经啊，各行各业都有创新，在其中科技创新要搞原始创新，什么时候都要想一想，问他为什么，十万个为什么。问问这问这问那，问了，把它了解得很透彻。接着第二个，我就要问我怎么，我才能超过他，超过他什么？这就要深入，解决问题。这是一个创新的思想，所以创新这种思想对我们科技人员来讲要根深蒂固。创新是科技人员的生命力。对，他这个也。带领引引领作用。如果说咱们全国，这十亿多人，大家都像我们这样的一个年轻人一样，那我们中国可就绝对不得了，啊！所以，呃，他是给我很大启发，这个年轻有为。希望看到你更多的好的作品。下一位。雨辰，王教授好，贝宁哥好，我来自清华大学计算机系，然后是做一些人工智能方面的研究的。哦，难怪你刚才做的那一直像人工智能一样，<笑>他他一直很严肃的做呢。嗯，是的，这的确跟我嗯平常一直在做的那个机器人长得比较像，都比较呆。<笑>这几年我见识了，就是中国的人工智能界的一个可以说是崛起。近年来，我在一些国际的会议，还有国外的研究所内，可以看到越来越多的中国的面孔。比如说，我前段时间去国外的一个研究所交换，那里除了我们教授本人之外，其他的就实验室里面的人，我看到的全都是中国的研究员。但是我也发现了有一些问题，就是我们虽然发表了很多论文，但是这些论文中很多都是。在我们已经有的一些工作的基础上做一些修修补补，做一些小的改进，在以求在一些指标上面提高一一到两个百分点，但是这些东西呢，它并没有任何本质上面的创新。我们一般就管这种论文呢，就叫灌水。
我想问一下，就是王教授，您怎么看这种灌水的现象？就是说，人工智能，这个确实感觉到，它未来的趋势，美国都在观望和担心中国的进展。就是说，我们这个领域是在前沿的。当然，刚才你提到一些个，有些论文出现一些个重复，缺少更多的。原创性的，这这个东西，我想这个东西属于培育在进展，因为这个人工智能也是近些年的事，就是培育进展。习近平总书记也还提出，就是智慧社会、智慧中国，必坚持的路，永远走在前边。这重复，有些个那是必然的。王院士说得很客观，在人类文明发展的历程当中，尤其是科学技术的进步，不可能每一个科研工作者都能做出成就。大部分的工作可能是在前人的基础上往前推进那么一点，但如果这种重复是为了追求某种科研的指标，而去刻意重复，那我觉得对一个国家的科研发展来讲，可能是有害。但如果这种重复只是科学进程当中正常的，一种平台现象，或者是科研工作者的一种反复的检视和校正，那我觉得还可以接受。我觉得王院士也是这个意思。那么您刚才也提到了要注重科技强国，也要就是发展我们的基础的研究和做原始的创新。就在这样子的一个背景下，您对我们这些年轻的研究者有什么样的期许？您刚才也提到了要注重科技强国，也要就是发展我们的基础的研究和做原始的创新。就在这样子的一个背景下，您对我们这些年轻的研究者有什么样的期许？年轻人行，国家行，呃，年轻人想，国家想，未来的希望，年轻人确实有理想，敢担当，啊，这时候我们国家有希望，民族才能富强，志存高远。脚踏实地，这个中国梦就是靠这一代一代的传下去的，是吧？青年兴则国家兴，青年强则国家强。虽然我们领域不同，但是您作为科学界的老前辈，您的建议还是说受益匪浅。谢谢王教授。<笑>谢谢。尽管领域不同，但是你研究的领域也许未来也能帮王教授这边很大的忙。<笑>人工智能，它能够极大程度的提供。这个计算的能力效率将会大大提升，安全性也会大大提升。这个算是帮我找工作吗？啊，对，谢谢贝宁哥，谢谢，请坐。所以在今天节目的最后，我突然想，把刚才王院士在演讲中全场出现的一次小小的骚动的那张照片，再一次帮我们放到屏幕上。全场观众当时都。发出了惊呼，说太帅了！您这当年恰同学少年，风华正茂。那个时候大概您十九岁到二十九到二十岁，跟我们今天在座的很多年轻人年龄相仿，所以可能很多观众会觉得，如果单纯要从这张照片和坐在我们身边的这位老人直接建立一个联系，你需要跨越几十年的时间隧道。但是这个联系最重要的一个证据，就在。王院士的双眼当中，今天仍然对未来充满了好奇、渴望，充满了创新的动力。八十三岁的老人，他的眼神和当年一模一样。所以我在想，就让我们用古人给我们写下的两句诗句来作为今天开讲的结尾，那就是“劝君莫惜金缕衣”。劝君惜取少年时。感谢各位关注我们今天的开讲，下一期节目再见。谢谢您，谢谢您，谢谢。保重身体，祝您健康长寿。